press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ஒருப்பாவி <laughs> ரெண்டு பேருக்கு ஒரு பொண்ணா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்து போவானுங்க பொண்ணு ஒத்து போவாளா சுமாருங்க நீங்களும் உங்க பேச்சோ பொண்ண பாருங்க பொண்ண பாருங்க சொல்ற ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க சுமாடு இந்த பரதேசி பயலுங்க படிக்காம இருந்து தொலைச்சாலும் பரவாயில்ல எவ்வளவு ஒரு நாட்டுக்கட்டைய கொண்டாந்து முத்தத்துல விளக்கேத்தி வைன்னு சொல்லிட்டு போயிருப்ப இவனுங்க தான் ஒரு மூலத்துக்கு வச்சிருக்காங்கல என்னது படிச்ச டிகிரிய இவனுங்க படிச்ச படிப்புக்கு நான் எங்க போய் பொண்ண பாக்குறது உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் முடிவு பண்ணி இருக்க என்ன பண்ணீங்க கவனமா <laughs> சண்ட சச்சரவு இல்லாம சந்தோஷமா 
நம்ம சாந்தி மூர்த்த தண்ணைக்கு பாலையும் பழத்தையும் கொடுத்து என்ன முறைச்சு பாத்திய அப்பவே சொன்ன விடுஞ்சா ஆடி மாசம் விட்டியா விடல அக்கி நட்சத்திரத்துல பிறந்து நம்மளை இப்படி ஆட்டி வைக்கிறானுங்க ஐயோ ஐயோ ஆனா இந்த மாசம் ரொம்ப நல்ல மாசம் ரொம்ப பார்வதி நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் நான் தான் ஐயம்பேட்ட சங்கீத சபா செக்ரட்டரி என் பேர் பாலு சார் தான் பிரசிடென்ட் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க நீங்களே சொல்லிடுங்க வழக்கம் <laughs> 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 மிருதங்கமா <laughs> என்ன <laughs> பண்ணுவாங்க <laughs> 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 ஐயா 
எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்ன இதோ பாருங்க நீங்க படிச்சவங்க ஒண்ணும் இல்லாத சின்ன விஷயம் பன்னெண்டு வரியில ஒரு தமிழ் பாட்டு பாடுனதுக்கு கோர்ட் வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டுட்டீங்களே நமக்குள்ள பேசி தீர்த்துக்கிட்டா ராசியா போயிடும் என்ன சொல்றீங்க உங்களை மாதிரி காலி பசங்களை கோர்ட்டுக்கு ஒரு தடவை இழுத்தா தான் ஊர் உலகம் உருப்படும் இதோ பாருங்க நீங்க திட்டினா கூட பரவாயில்ல கேச வாபஸ் வாங்கிட்டா போதும் வாபஸா வயசு பொண்ணுங்களை பார்த்து யாரும் வாயை திறந்து பாடக்கூடாது அதுக்கு தான் இந்த கேஸ் உன் கூட எனக்கு என்ன பேச்சு நாம ஹைகோர்ட்ல சந்திப்போம் ரெண்டு கமிஷன் கண்ணுக்கு பழிச்சுன்னு தெரியுது முதல்ல மூத்தவளுக்கு கனெக்ஷன் கொடுப்போம் ரெண்டாவதுக்கு பின்னால கொடுக்கறேன் கவலைப்படாதம்மா அப்படி எல்லாம் உன்னை ஒண்ணு விட்டுற மாட்டேன் என்ன <laughs> பவர <laughs> 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 இப்படி கிண்டலா பேசி பேசி உன் பொண்ணுங்க கழிவீங்களா ஆயிட போகுது அட போயா இப்படித்தான் போன தடவை ஒரு மாப்பிள்ளைய கூட்டிட்டு வந்து அஞ்சு அடி ஆரங்குளம் இருப்பான்னு சொன்னேன் அவனை பார்த்தா இவ்வளவு உயரத்துல இருக்கான் அஞ்சு அடி ஆரங்குளம் நான் அகலத்தை சொன்னேன் நீ உயரம்னு எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படியா இல்ல பாரு இப்போ அழகு அறிவு அந்தஸ்துன்னு ஐட்டம் வாரியா பசங்களை பிரிச்சு கூடு போட்டு வச்சிருக்கிறேன் நீங்கிற மாதிரி இந்த தஞ்சாவூர் பண்ணைய பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற செத்து போயிட்டாரு இருந்த போது பயங்கரமா தண்ணி அடிப்பாரமே தொழில் விவசாயம் நீர் பாசனம் இருக்கத்தான் செய்யும் அதுல பாரு அவருக்கு ஒரே ஒரு பையன் பண்ண செத்ததுக்கு அப்புறம் அஸ்திய கரைச்சான் இப்ப ஆஸ்திய கரைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் நல்ல பச உள்ள இடம் பச உள்ள இடமா எங்கேயாவது போஸ்ட் ஓட்டுறதுக்கு அனுப்பு ஆமா கையில என்ன கொடுப்ப புதுசா என்னையா கொடுக்க போறேன் அவங்க என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க இதே பையனுக்கு வேற ஒரு இடத்துல ஐம்பதாயிரம் கொடுக்க ரெடியா இருக்கிறாங்க என்ன சொல்ற எனக்கு ஒண்ணு ஆட்சியே இல்ல ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அங்கே வாங்கிக்க சொல்லு பொண்ணை இங்க கட்டிக்க சொல்லு ஆனாலும் உனக்கு பேராச இந்த மாதிரியா தங்கமான பையன் தரமான குடும்பமா இருந்தா சொல்லு இல்லைன்னா நடைய கட்டு அவ்வளவு சொல்லமா நடைய கட்டிடுவேனா விழுந்துட்டான் மாட்டிக்கினான் பரமசிவன் பார்வதி ரெண்டு பசங்க மூத்தவன் கணேசன் இளையவன் முருகன் எப்படி கணேசன் பழத்தை எடுத்துக்கிட்டான் முருகன் கோவிச்சுட்டு போய் மொட்டை அடிச்சுட்டு பள்ளியில் உட்காந்துட்டான் இந்த திருவிழாடல் விளையாட்டு எங்கிட்ட வச்சுக்காத நான் சொல்ல வந்தது பட்டணத்துல உள்ள பரமசிவன் ஃபேமிலி மூத்தவன் கணேசன் மிருதங்க வித்வானா இருக்கிறான் இளையவன் முருகன் போட்டோ ஸ்டுடியோ வச்சிருக்கிறான் அதிகமா எதிர்பார்க்காத அட்டக்க ஒட்டுக்கமான ஃபேமிலி பேசாம அதில் கலந்துரு நான் நினைச்ச மாதிரியே அமைஞ்சு போச்சு யோ பொண்ணை பார்க்கறதுக்கு புறப்பட்டு வர சொல்லு சரின்னா நான் சத்திரத்தை பாக்குறேன் பார்வதி இன்னைக்கு தான் நம்ம புரோக்கர் உருப்படியா ஒரு பொண்ணை பார்த்து கடுதாசி எழுதியிருக்காரு கருங்குழி கருங்குழியோ அது ஊரு பேரு ஆமா குடும்பம் எப்படிங்க அக்கா தங்கச்சிங்க ரெண்டு பேரா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே அப்பா அப்படியா இன்னும் கேளு பெரிய இடம் எக்கச்சக்கமான நில போலாம் பெரிய பேரு ராஜி அவளைத்தான் நம்ம பையன் கணேசனுக்கு பாத்துருக்காரு அட அது இருக்குதுங்க கல்யாண பேச்சு எடுத்தாவே நம்ம புள்ள காதை பொத்திக்கிட்டு ஓடுறான் அவளை கூட்டிட்டு போய் எப்படிங்க பொண்ணு பாக்குறது என்னங்க யோசனை பண்றீங்க இந்த பாரு பையன் வரும்போது நாம் பேசுறதே நீயும் பேசு உண்மைய பேசினா காரியம் கட்டுடும் மூச்சு விட மாட்டேன் பார்வதி கருங்குழி பண்ணையாறு வீட்டு கல்யாண கச்சேரிக்கு ஏற்கனவே ஒரு மிருதங்க வித்துவான ஏற்பாடு பண்ணி இருந்தாராம் அவன் சமயத்துல கால வாரிட்டானா உங்களுக்கு யாரையாவது தெரியுமான்னு எனக்கு கடுதாசி எழுதியிருக்காரு உனக்கு யாரையாவது தெரியுமா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமா இருக்குங்க எவனோ ஒருத்தன் தானடி வாசிக்க போறான் நீயா வாசிக்க போற நீயா பயப்படுற உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையும் மிருதங்கத்துக்காகவே அர்ப்பணிச்சுட்டு ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது உனக்கு தெரியலையா ஏற்காண்டு இருந்துகிட்டே ஏசி ரூம் கேட்கறியே கையில வெண்ணையை வச்சுக்கிட்டு நெய் கலையலாமா 
வெண்ணம் பழசுரா புதுசா ஏதாவது சொல்லு மந்திரிய வச்சுக்கிட்டே மெடிக்கல் காலேஜ் சீட் தேடுற மாதிரி இது நல்லா இருக்கு அப்பா பண்ணியார் வீட்டு கச்சேரிக்கு நான் தான் வாசிப்பேன் என்னை விட்டுட்டு வேற யாராவது மிருதகம் வாசிச்சாங்க ரத்தாடு ஓடும் பயங்கர ரகலிய நடக்கும் அப்புறம் என்னடி உனக்கு சந்தோஷம் தானே ரொம்ப சந்தோஷங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு என்னமா பயம் நான் உன் பையன் எப்படி வாசிக்கிறேன் பாரு நீ வாசிக்கிறது தான் அவளுக்கு பயம் பார்வதி என்னது அல்வாவை அசைக்கவே முடியலையே ஊத்திரி குவாந்த இது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா கோதுமையில தான் அல்வா பண்ணுவாங்க யாராவது இப்படி கோந்த கொட்டி கொட்டி அல்வா பண்ணுவாங்களா அடி விவரம் கட்டவளே நம்ம பையன் கணேசன் ஒரு மாதிரி பொண்ணு பார்க்க போற இடத்துல ஏதாவது எசகு பிசகா பேசி உழறிட்டான்னா காரிய கட்டு போகும்ல அதுக்கு ஒரே வழி இந்த கோந்த அல்வா தான் சந்தர்ப்பம் பார்த்து அவன் வாயில அமுக்கிட்டோம் வாய ஆட்ட முடியாது அசைக்க முடியாது பேசவே முடியாது காரியம் சுலபமா முடிஞ்சிடும் இவதான் பரமசிவம் அது பார்வதி இது கணேசன் திருவிளையாடல் குடும்பமா நேர கைலாச திருந்து வர்றாங்களா கழுத்துல பாம்ப காணும் கழுத்துல கிடையாதுங்க இங்க இருக்க பயப்படாதீங்க இது மருந்து பொண்ணு <laughs> 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 அல்வாயா முடிச்சு <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> 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 வெளியே <laughs> 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 அல்வா அந்த இடத்துல தொங்குது ஓகேன்னா உள்ள இழுத்துக்குவான் அப்படியா அப்ப இனிமே பேசலாங்க பையனை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு வந்ததுல வாய் திறக்காமலே இருக்கான் என்ன அடக்கம் நிலைமை அப்படி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படித்தான் இருப்பான் எதுக்கும் பொண்ணு ஒரு வார்த்தை கேட்டுமா பையனை பிடிச்சு போச்சா பொண்ணு சைடு ஓகே பையன் சைடு பொண்ண எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கான் முகத்துல பாலத்தை பாருங்க மௌனம் சம்மதத்துக்கு அறிகுறி அறிவியாவது தற்குறியாவது தட்ட மாத்துங்க ஐயா சரி என்ன தெரியாம தடுமாடுறீங்க இதுல தட்டு பொண்ணை ரொம்ப பிடிச்சு போச்சுன்னு 
பாரு <laughs> 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 தாம்பரத்துல கிளம்புது 
இன்னொரு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் காலையில ஏழரை மணிக்கு பீச் ஸ்டேஷன்ல இருந்து கிளம்புது ரெண்டு ரயிலும் நுங்கம் பாக்கத்துல எத்தனை மணிக்கு சந்திக்கும் இந்த கேள்விக்கு மட்டும் பதில கரெக்டா சொல்லிட்ட சொல்லிட்டா அடுத்த கேள்வியை கேட்பேன் கண்ணு கிடைச்சதுன்னு கொக்கரக்கோ <laughs> 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 என்னடாச்சு <laughs> 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 நேரத்துல 
என்னோட மானம் மரியாதை அந்தஸ்து கௌரவம் தூக்கம் எல்லாம் போச்சு அதை போட்டி தானே படுத்திருந்த அது எப்படி போவோம் அப்பா நீ பொறுக்கி விவரமா கேளு பொறுக்கிறது இல்லடா விவரம் அப்பா நீ பொறுக்கி எடுத்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சியே ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு பெட்ரூம்ல என்ன பார்த்து கடப்பார மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு அப்பா என்னடா சொன்னா அதை நான் எப்படிமா சொல்லுவேன் சொல்லி தொலைடா சொல்றேன் அது என்ன அங்க கைய விடுற சோக் பீஸ் இதெல்லாம் பெட்ரூம் கொண்டு போனா இது கட்டில் இவ்வளவு பெருசா இங்க அவ படுத்திருந்தா இங்க நான் படுத்திருந்த என்ன திரும்பி படுன்னு சொல்லிட்டு அப்பா அப்படியா சொன்னா ஆமாமா அவ கூட நான் எப்படி வாழறது இனிமே அவளுக்கு எனக்கு ஒட்டும் இல்ல உறவும் இல்ல நான் வாழா விட்டே இருந்துட்டு போறேன் நான் வரேன் ஏமா ராத்திரி என்ன நடந்துச்சு ஏன் கணேஷ் அப்படி கத்தனா அது ஒண்ணு இல்ல தா நேத்ராத்ரி பக்கத்துல படுத்துறாரு திடீர்னு மூக்கு படி போட ஆரம்பிச்சார எனக்கு அந்த நெடி ஒத்துக்கல கொஞ்சம் திரும்பி படுங்கன்னு சொன்னே அவ்ளோதான் அதுக்கு போய் கோச்சிட்டு வெளிய படுத்துறாரு தா ராஜி சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க குணம் அப்படிதான் நீ இதா அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருத்தி ஓ வழிக்கு கொண்டு வரணும் என்ன வசந்தி ஒரு நிமிஷம் என்ன ஏண்டி பெருசா நான் அப்படி ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டேன் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டேன்னு கண்ணகி மாதிரி பேசினியே இப்ப என்னடி சொல்ற என்னடி சொல்றீங்க என்னடி புரியலையா நாங்க வர வழியில பிளாட்ஃபார்த்துல இந்த கால்ற கூவி கூவி வித்துட்டு இருந்தான் போய் பார்த்தா ஓ படம் அதுவும் எப்படி என்னடி மூடி மறைச்சு பேசுறீங்க நாங்க ஒண்ணு மூடி மறைச்சு பேசல நீ மூடி மறைக்காம கொடுத்த போர்ஸ் இதுல இருக்கு நீயே பாரு இந்த படம் எப்படி வீதிக்கு வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த போட்டோ சொல்லிய காரணம் கோ <laughs> 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 என்னே 36, முக நெகட்டிவ் எப்படி வெளிய போச்சுன்னு இப்ப சொல்றேன் Come <laughs> on. 
ಭೇಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಪ್ಪಿ ವಾ ಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬರಂಗ 
மாதிரி இருக்கே இந்த ஒரு ரூபா
இப்பவே போய் அந்த பொண்ணை பார்த்து நறுக்குன்னு வார்த்தை கேட்போம் சொல்றேன் போங்க பரவாயில்லைங்க <laughs> அனுசரிச்சு போகணும் அவன் குழந்த மாதிரி பொம்பளை மனசு வச்சா பொங்குற பானையில கூட புதையல் எடுக்கலாமா அவனை மனுஷனாக்க வேண்டியது உன் கடமை கண்ட கண்ட நாய் எல்லாம் வீட்டு வாசப்படியிலே படுத்திருக்கேன் என்ன பண்ற பாய் நீங்கிறேன் <laughs> 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 கல்யாணம் வீட்டுக்கு <laughs> 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 என் பையன் தான் நல்லா எடுப்பான்னு சொல்லிட்டேன் நாளைக்கு ரெடியா இரு டேய் ஏமாந்துராத ஊர் பேர பத்தியா பள்ளத்தூர் எனக்காவது கருங்குழி உனக்கு பள்ளத்தூர் இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும் அடி செருப்பால நாய என்னால எந்த இடத்துக்கும் போட்டோ எடுக்க வர முடியாது முடியாதுன்னா விட்டுறா அதுக்கே இந்த குதி குதிக்கிற மனைய காட்ட சொல்லி போடுறேன் அது ஓட்டம் நம்ம சம்பந்தி ரெண்டாவது பொண்ணோட இங்க வர்றாரு அடுத்த மாசம் முதல் தேதி உனக்கு நிச்சயதார்த்தம் பண்ணலான்னு இருக்கேன் முடிவாளும் <laughs>
கால் முதல் தலை வரை கோயில்தான் <laughs> வசந்தி எனக்கு கொஞ்சம் எத்தனை நாள் ஆச்சு பார்த்து ஆமா இந்த பையன் யாரு உன் தம்பி எங்க வீட்டுக்காரு தெரிய <laughs> 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 போயிடலாம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> 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 
பழக்கத்தை எடுத்துக்கிட்டு வெக்கப்பட்டுக்கிட்டே வரணும் அதனா அத தங்கறதுக்கு வீடு கிடைக்கல நல்ல நேரத்தில் வந்தீங்க என்ன பத்தி சொல்லுங்க இவர் எனக்கு நல்லா தெரியும் இன்னைக்கு காலையில தான் சார் கல்யாணம் ஆச்சு பாத்தீங்களா சார் நான் அப்பவே சொல்ல தனியா கொஞ்சிக்கிறேன் பாத்தா படிச்சவங்க மாதிரி இருக்கிறீங்க நீங்களா அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வரீங்க சாரி சார் வாய் அப்பலாம் சே ஏன்டா கல்யாணம் பண்ணிட்டோமோ இருக்கு என்ன இது இப்போதான் கல்யாணம் ஆச்சு அதுக்குள்ள இப்படி அழுத்துக்கற பின்ன என்னடி வீடு கிடைக்காததால இப்ப நானும் அவரும் தனி தனியா இருக்கோம் இப்படி ஆகுன தெரிஞ்சிருந்தா முதல்ல வீட்டை பார்த்துட்டு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிருப்போம் ஓ அவசர எனக்கு புரியுது இவ்ளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருந்துட்டு உடனே ஹெல்ப் பண்ண வரதுனா எங்க வீட்ல வந்தங்கடா ஐயோ உங்க வீட்லயா ஆமா யாரும் ஒண்ணு சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாம் தங்கமானவங்க என்னால எதுக்குடி உனக்கு வீண் சிரமம் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லடி நீ எங்க வீட்டு மாடியில தான் தங்கற நான் உனக்கா காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஓகே வாங்க புது மாப்ளா வாங்க வாங்க பாரு யாரنده பாரு என்னடா பேயறங்க மாதிரி பாக்குற அங்க பாஸ் யார் நிக்கறாங்க குடும்ப <laughs> என்னடா மொழிக்கிற உங்க அண்ணியோட தங்கச்சி இன்னைக்கு தான் வந்தா ரெண்டு நாளைக்கு தங்க போற அத்தா கிட்ட சொல்லி சீக்கிரம் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க சொல்லுங்க ஏன்னா அடுத்த மாசம் மார்கழி பறக்குது பொறுக்கட்டும் பொறுக்கட்டும் உனக்கு வருஷம் ஃபுல்லா மார்கழி தான் கொஞ்ச நேரத்துல மாமா அத்தா கோச்சுக்கிட்டு போறாரு எங்கம்மா போயிடுவான் பெரியவனுக்கு கச்சேரின்னு சொல்லி கல்யாணத்தை பண்ணி வச்ச இவனுக்கு கல்யாணம் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு காரணமா கிடைக்காது நீ கவலைப்படாத விடு பையனுக்கு யாரோ எதையோ பண்ணிட்டாங்க அப்படியா இல்லன்னா இவ்வளவு மரியாதை நம்ம குடுக்க மாட்டானே என்னடா இது கால விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குற அம்மா இன்னைக்கு நான் ஒரு புது பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் வருமான <laughs> என்னடா 
ரெண்டு பேரா அப்ப அப்பாவே சேர்த்துக்கடா உன் வேலைக்கு ஒத்தாசையா இருக்கும் சும்மா இருக்குமா கூட்டம் அதிகமான குழப்பம் வரும் மூணு பேர்ல என்னடா குழப்பம் அடே நீ போடுற முதலுக்கு நான் பாதுகாப்பா இருப்பேன்னு சொல்றேன் சரி சரி தொழில் சூடு பிடிச்ச உடனே சொல்லி அனுப்புறேன் நான் வரதா இவ்வளவு உணர்ச்சி வசப்பட்டு போறானே என்ன தொழிலா இருக்கும் சும்மா இருங்க ஊரை சுத்தமா உருப்படியா இருக்கா இல்ல பாவம் ராத்திரிக்கெல்லாம் கண்ணு முழிக்கணுங்கிறான் அழாதீங்க போனது அரை கிலோ அல்வா வாங்கி ஆளுக்கு பாதியா திட்டுப்பட்டு மதுரம் மல்லிய கொட்டி அலங்காரம் பண்ணி அல்வாவும் <laughs> 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 மின்சாரமாவது கல்யாணத்தன்னைக்கு <laughs> 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 வீட்டு <laughs> மோசம் போயிட்டி ஊருக்கு <laughs> போலாம் <laughs> 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 வழி தெரியல அதான் 
உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா இந்த வீட்ல இருக்கவங்க எல்லாம் ஊருக்கு போயிட்டாங்க தெரியுமே தம்பி வந்திருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் குடுத்தவனுக்கு தெரியாத போயிடுவாங்க <laughs> 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 புருஷன் 
பசனி உன் புருஷ மாத்த ஒரு நாள் கூட பார்க்க முடியாதா இந்த மூஞ்சிய நான் எங்கயோ பாத்துக்கேனே மூஞ்சன ஏன் இப்படி மாவு கொட்டு வந்து நிக்கிறீங்க யாரும் பயப்படாதீங்க இது ஒரு வேண்டுதல் அம்மா மாவு ஒரு மாரியாத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எது மாவு ஒரு காளியாத்தானு தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மாரியாத்தானு கேள்விப்பட்டதே இல்லையே இப்ப சாமி பேர மாத்திட்டாங்களா ஆமாமா ஓ போன திருவிழால ஆடு வெட்டி பேர மாத்திட்டாங்க அது போட்டோம் வருஷம் பூரா இப்படியே மூடிக்கிட்டு இருந்தா உங்க மூஞ்சிய நாங்க எப்பதான் பாக்குறது பர அமாவாசை ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு எல்லாம் முடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன பாக்கலாம் அம்மாவாசைக்கா அம்மாவாசையே இருட்டு அதுல உங்க மூஞ்சி எப்படி தெரிய போகுது என்னம்மா இது யோ என்னங்க இதெல்லாம் பேசாதே வா யோ கேளுவா நல்லா கழிவு கொண்டா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னப்பா அந்த பையன் ஒஞ்சாடையாவே இருக்கா எனக்கு அதே டவுட் தான்டா என்னோட கவலை எல்லாம் இப்ப வீட்ல இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எப்படி சமாளிக்கிறதுங்கறத ராஜி என்னங்க இத வந்துட்ட அது அப்படியே விட்டு வா அப்படியே விட்ட பக்கெட் உள்ள போய்டாதா வள்ளுவர் கூப்பிடும்போது வாசுகி அப்படியே தான விட்டு வந்தாங்க பக்கெட் நிக்கல ஆனா நீ விட்டா பக்கெட் உள்ள போய்டும் ஏன்னா உனக்கு பதிபக்தியே கிடையாது சரி பதிபக்தி வானா பதிபக்தியாவது இருக்கலாம் இல்ல என்ன விஷயம் என்ன விஷயமா என்னோட சீப் ஒரு மணி நேரமா காணும் தேடற எங்க ஒளிச்சு வச்ச இதுக்கு இவ்வளவு கூச்சல் உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த சீப் சும்மா கையிலே தடவி கூடாதா என் தல மூடிய கேலி பண்றவளுக்கு ஐடியா நீ என்னங்க உங்க தம்பி எவ்வளவு அழகா முடி வச்சிருக்காரு அந்த மாதிரி நீங்களே வெச்சு கூடாதா எனக்காக ஏண்டி நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்ட என் தம்பி கல்யாணம் பண்ணி ஐயோ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா இன்னைக்கு என் தம்பிய சொன்னேன் நாளைக்கு ரோட்ல போறவன பார்த்து அவன மாதிரி Dress பண்ணிக்கேன்னு சொல்லுவே அப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க அப்படி தான் டி பேசுவேன் இப்போ உன் உங்க அப்பா வீட்டுக்கு பேக் பண்றேன் என் தலையில நிறைய முடி மொளச்சதுக்கு அப்புறம் லெட்டர் போடுறேன் வா ஐயோ என்னங்க என்னங்க ராஜி நான் உன கேக்குறேன் இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்தே நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் உனக்கும் உன் புருஷனுக்கும் அடிக்கடி சண்டை வருதே ஏ எனக்கு தெரியல உன் புருஷனுக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காதுன்னு உனக்கு தெரியாதா ஆமா இவருக்கு இந்த அழுக்கு சட்டை மிருதங்கம் பாரதியார் பாட்டு இதெல்லாம் உயிர பொண்டாட்டி கூட அப்புறம்தான் அவ்வளவுதானே ஆ ஒரு நல்ல ஐடியா நடக்குமா ட்ரை பண்ணி பாரு நிச்சயமா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா ஆயிடுவீங்க
മോഹം അന്നത്തങ്ങാട് മത്തിയില വെച്ചിരുന്ന അമ്മവാടെ ചോറ് പന്നണ്ട് മണിക്ക് എന്നും കുടിയിരുന്ന കോയില എഴുപ്പി എന്ന പേശുവേ ഇപ്പ എല്ലാം ഏട്ടാ പേശ മാട്ടേ ഉനക്ക് നാ എന്നടാ പാവം ചെഞ്ച മാമാ ഇപ്പതാണ് ചെന്നിട്ടോ അല്ലേ എനിക്ക് <laughs> 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 எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு அப்பா அம்மாக்கு தெரிஞ்சாலோ எனக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்கன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சாலோ குழப்பமாயிரும் இப்ப அவளை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு நீ தான் வழி சொல்லணும் ஆமா அது பயங்கரமான சிக்கல் தாண்டா ஆனா என்ன மட்டும் மாட்டி விட்டுறாத நான் வரேன் ஐய் யார ஏமாத்த பாக்குற என் பொண்டாட்டிய வீட்டை விட்டு வெளியே கொண்டு வர வரைக்கும் உன்ன சும்மா விட மாட்டேன் கையற உன் பொண்டாட்டிய வீட்டை விட்டு வெளிய கொண்டு வரணும் அவ்வளவுதானே வீட்டுக்குள்ள வெடி குண்டு வெச்சா ஐய் உடவாக பற இரு வேற ஐடியா சொல்றேன் ഇപ്പിടി പണി 
கொஞ்சம் லேட்டா வந்தா என்ன சமையல வந்து என்ன சொல்றீங்க ஆமா அந்த புட்டி யார் மேல எடுத்து வச்சது நான் தான் எடுத்து வச்சேன் ரொம்ப தேவை இப்ப என்ன அவசரம் ஆமா நீங்க என்ன விஷயமா வந்தீங்க ஒண்ணு இல்ல உங்க புருஷனை பார்த்து நான் வார்த்தை பேஸ்ட் பண்ணனும் வந்தேன் இல்லையா அவர் வெளிய போய் இருக்காரு நான் முத முதல்ல உங்க போர்ஷனுக்கு வந்திருக்கேன் சாப்பிட ஏதாச்சும் கொடுங்களேன் ஐயோ இப்பதான் எந்ததெல்லாம் பிச்சைக்காரனுக்கு போட்டேன் பிச்சைக்காரனுக்குடிக்கொடுக்கொடுக்கொடுக்கொடுக்கொடுக்கொடுக்கொடுக்கொடுக்கொடுக்கொடுக்கொடுக்கொடுக்கொடுக்கொட
கோயில்டி நம்ம வீட்டு மாடியிலே குடுத்தனத்தை நடத்துவேன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு உன்ன பத்தி ராஜி பொட்டியோட எங்க கிளம்பிட்ட நான் எங்க அப்பா வீட்டுக்கு போறேன் ராஜி ப்ளீஸ் நான் சொல்றது கேளு நான் ஏன்டா தடுக்குறேன் நீ போமா ராஜி ஒரு நல்ல வக்கீலா பார்த்து இவன விவாகரத்து பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண யோ கழுவ உனக்கு இது நல்லா இருக்கயா அண்ணே நீ என்ன சாம்பார் நியாயமா அண்ண மேல எந்த தப்பும் இல்ல என்னையும் என் பொண்டாட்டியும் சேர்த்து வைக்கதா அண்ண நகை எடுத்தாரு உங்க பொண்டாட்டியா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ஆமா உன் ஃப்ரெண்ட் வசந்தி தான் இவனோட ஒய்ஃப் ஆமா நீ வசந்தி நானும் காதலிச்சோம் வீட்டுக்கு தெரியாம கல்யாணம் கூட பண்ணிக்கிட்டோம் உன் ஃப்ரெண்ட் வசந்தி நம்ம வீட்டுல தங்க வச்சதா இவனுக்கு சிக்கலா போச்சு ஆமா நீ வசந்தி நானும் ஒரு நாளாவது சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தான் உங்க அப்பா போயிட்டாருன்னு பொய்யா ஒரு தந்தையை கொடுத்து உங்களால வீட்டு விட்டு வெளியே அனுப்புனேன் விட்டு நீங்க சும்மா என்னால வீட்டுக்குள்ள வந்து வசந்தியை சந்திக்க முடியல அதனால்தான் அவளை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு அண்ணங்கிட்ட ஐடியா கேட்டேன் வசந்தி மேலதா பழைய சுமத்தினாதான் வசந்தியை வீட்டு விட்டு துரத்த முடியும்னு உன்னோட நகையெல்லாம் எடுத்து வசந்தியோட தலையணிக்குள்ள வச்சேன் ஆனா என்னோட போராத வேலை எடுத்துட்ட <laughs> பட்டப்பகலில் இளம் பெண் கடத்தல் அண்ணா நகரில் நேற்று நடந்த ஒரு துணிகரமான சம்பவம் பின்வருமாறு நேற்று பட்டப்பகலில் ஒரு டிப்டா பாசாமி அண்ணா நகரில் ஒரு வீட்டிற்குள் நுழைந்தான் அப்போது வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர் ஊஞ்சலில் ஆடிக்கொண்டு மும்மரமாக பேப்பர் படித்துக் கொண்டிருந்தார் இதையே தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு டிப்டா பாசாமி மெதுவாக மாடிப்படிகளில் ஏறினான் மாடியில் உட்கார்ந்து துணி தைத்து கொண்டிருந்த அந்த பெண்ணிடம் அம்மா என்னுடைய பர்த்டே பார்ட்டியில் உங்கள் கணவர் மது அருந்தி மயக்க நிலையில் வாந்தி எடுத்தபடி இருப்பதால் வீட்டில் உள்ள மற்றவர்கள் யாரிடமும் சொல்லாமல் தங்களை மட்டும் அழைத்து வர சொன்னதாக சொல்ல அந்த பெண்ணும் அதை நம்பி வலியாடாக அவனை பின்தொடர்ந்தாள் அப்போதும் வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர் பேப்பர் படித்தபடியே இருந்தார் அப்படி அந்த பத்திரிகையில என்னதான் படிச்சிருப்பான் அக்கம் பக்கத்துல யார் போறாங்கன்னு பார்க்க வேணாம் இவன்லாம் ஒரு மனுஷனா இவன்கள் எல்லாம் அதே பேப்பர்ல சுத்தி கொண்டாலும் தப்பு இல்ல ஆனால் விதி வீட்டுக்கார அம்மாள் ரூபத்தில் வந்தது அந்த அம்மாவிடம் இருந்தும் டிப்டா பாசாமி தப்பி விட்டான் இது பற்றி போலீஸ் புலன் விசாரிக்கிறது
பார்வதி நான் உயிரோட திரும்பி வந்துட்டேன் உன் தாலி வாங்கி ரொம்ப கேட்டி மாமா